Teneriffa ist nicht nur die größte der Kanarischen Inseln, sondern auch eine der vielfältigsten. Ihr habt hier Vulkane, Berge, wunderschöne Strände und charmante Dörfer. Alles auf engstem Raum. Egal ob ihr die Natur liebt, am Strand relaxen oder einfach das Inselleben genießen wollt. Hier findet ihr immer das passende Erlebnis. Also packt eure Sachen, denn es gibt so viel zu entdecken. Ihr fragt euch, wie ihr am besten die Insel erkunden könnt? Unser Tipp, mietet euch einfach ein Auto. Die Straßen auf Teneriffa sind gut ausgebaut und das Fahren hier macht richtig Spaß. Mit dem Mietwagen seid ihr flexibel und könnt überall anhalten, wo es euch gefällt. Egal ob ihr in einer abgelegenen Bucht schwimmen oder in einem Bergdorf einen Kaffee trinken wollt. Vor allem im Norden der Insel gibt es viele versteckte Ecken, die ihr mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur schwer erreicht. Also schnappt euch einen Mietwagen, dreht die Musik auf und los geht's auf euer eigenes kleines Roadtrip-Abenteuer. Teneriffa ist natürlich für seine Strände bekannt und die Auswahl ist echt riesig. Von natürlichen schwarzen Sandstränden bis hin zu künstlich angelegten goldenen Stränden. Hier ist für jeden was dabei. Besonders cool ist der Playa de las Teresitas bei San Andres mit seinem fast karibischen Flair. La Orotava ist eine der ältesten Städte auf Teneriffa. Und ein echtes Schmuckstück, das ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Die historische Altstadt ist voll von bunten kolonialen Häusern und traditionellen Innenhöfen, die euch direkt in die Vergangenheit katapultieren. Ihr könnt hier gemütlich durch die Gassen schlendern, die kleinen Läden und Cafés erkunden und dabei die typisch kanarische Architektur genießen. Ein echtes Highlight ist die Casa de los Balcones. Ein traditionelles kanarisches Herrenhaus mit wunderschönen Holzschnitzereien. Und wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, macht unbedingt einen Abstecher in den Botanischen Garten. Hier könnt ihr exotische Pflanzen aus aller Welt bestaunen. Für alle Wanderfreunde unter euch ist Teneriffa ein wahres Paradies. Die Insel hat einige der spektakulärsten Wanderrouten, die ihr euch vorstellen könnt. Egal, ob ihr lieber durch den mystischen Nebelwald im Anaga-Gebirge wandert oder den Aufstieg zum Teide wagt. Die Landschaften sind hier einfach überwältigend. Besonders cool, es gibt für jedes Level die passende Route. Also packt eure Wanderschuhe ein und erkundet die Insel zu Fuß. Unser persönlicher Favorit ist die Roque del Taborno Route. Diese Wanderung führt euch durch das Anaga-Gebirge, vorbei an atemberaubenden Aussichtspunkten bis hin zum markanten Felsen Roque del Taborno, der auch als das Matterhorn Teneriffas bekannt ist. Die Ausblicke auf das Meer und die schroffen Klippen sind einfach unvergesslich. Ein echtes Highlight für Natur- und Wanderliebhaber. Icot de los Vinos ist ein kleines, charmantes Städtchen im Norden Teneriffas, das vor allem für den berühmten Drachenbaum bekannt ist. Der Drago Millenario, der über 1000 Jahre alt sein soll, ist nicht nur ein Naturdenkmal, sondern auch ein echtes Wahrzeichen der Insel. Ein Spaziergang durch den Drachenbaumpark bietet nicht nur beeindruckende Ausblicke auf den Baum selbst, sondern auch auf die umliegenden Gärten und die Küste. Doch Ikot hat noch viel mehr zu bieten als nur den Drachenbaum. Die engen, kopfsteingepflasterten Gassen laden zum Flanieren ein und die vielen kleinen Cafés und Restaurants bieten die perfekte Gelegenheit, sich zu entspannen und die kanarische Küche zu genießen. Besonders bekannt ist die Region auch für ihren Wein. Also unbedingt einen Stopp in einem der vielen gemütlichen Lokale einlegen und ein Glas des lokalen Tropfens probieren. Wenn ihr das echte Teneriffa erleben wollt, dann solltet ihr unbedingt den Mercado de Nuestra Señora de África in Santa Cruz besuchen. Der Markt ist ein Paradies für alle, die frische, lokale Produkte und Spezialitäten lieben. Besonders spannend ist das Untergeschoss, das sich auf frischen Fisch und Meeresfrüchte spezialisiert hat. 
Hier könnt ihr fangfrische Meeresfrüchte direkt vor Ort zubereiten lassen. Von Tintenfisch bis Garnelen, alles frisch auf den Punkt serviert. Es ist eine großartige Möglichkeit, die kanarische Küche von ihrer besten Seite zu erleben. Ein weiteres Highlight, das ihr unbedingt probieren solltet, ist eine Empanada. Eine herzhafte Teigtasche, die mit Fleisch oder Gemüse gefüllt ist und als perfekter Snack für zwischendurch dient. Und für alle, die es lieber süß mögen, probiert die Mascarpone Karamellcreme. Diese köstliche Nachspeise kombiniert eine samtige Mascarpone Creme mit süßem Karamell und knusprigen Keksen. Ein echtes Highlight. Außerdem gibt es exotische Früchte wie Drachenfrucht und Kaktusfrucht, die erfrischend und lecker sind. Lasst euch einfach durch die lebhafte Atmosphäre treiben und genießt dieses authentische Markterlebnis in der Hauptstadt. Das Anaga-Gebirge im Norden Teneriffas ist eine der wildesten und beeindruckendsten Orte der Insel. Hier fühlt ihr euch fast wie in einem verwunschenen Märchenwald mit Nebelschwaden, die durch die uralten Lorbeerbäume ziehen. Für Wanderfreunde ist das Anaga-Gebirge ein absolutes Muss, denn hier gibt es endlose Pfade, die euch zum atemberaubenden Aussichtspunkten und versteckten Dörfern führen. Wenn ihr das ursprüngliche Teneriffa erleben wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Der perfekte Ort für alle, die Natur und Abenteuer lieben. Wusstet ihr, dass Teneriffa einer der besten Orte der Welt für Sternenbeobachtung ist? Das liegt an der extrem klaren Luft und der geringen Lichtverschmutzung. Neben der Atacama-Wüste in Chile und dem Mauna Kea-Observatorium auf Hawaii gehört das Teide-Observatorium zu den weltweit besten Standorten für astronomische Forschung. Das Observatorium ist vor allem auf Sonnenbeobachtung spezialisiert und beherbergt Europas größte Solarteleskope. Wissenschaftler aus aller Welt steuern die Teleskope oft remote, das heißt sie buchen Zeit und führen ihre Forschung aus der Ferne durch, ohne direkt vor Ort zu sein. Doch als Besucher könnt ihr diese einzigartige Gelegenheit nutzen. Neben geführten Sternenbeobachtungstouren bei Nacht gibt es auch Tagestouren, bei denen ihr die Sonne durch spezielle Teleskope beobachten könnt. Dabei lassen sich faszinierende Sonnenflecken und andere Phänomene live sehen. Die Nächte auf der Neriffa sind wirklich magisch, aber auch tagsüber gibt es im Observatorium einiges zu entdecken. Der Teide ist das absolute Herzstück von Teneriffa und mit seinen 3718 Metern der höchste Berg Spaniens. Eine Wanderung oder Seilbahnfahrt auf den Teide gehört einfach dazu, wenn ihr auf der Insel seid. Die Landschaft hier oben ist surreal und erinnert fast an eine Mondlandschaft. Karg, steinig und absolut faszinierend. An klaren Tagen habt ihr vom Gipfel aus einen atemberaubenden Blick, der weit über die Insel hinaus bis zu den Nachbarninseln reicht. Für alle, die ein echtes Abenteuer suchen, ist der Teide der perfekte Ort. Wenn ihr aber das Beste aus eurem Besuch herausholen wollt, kann ich euch nur empfehlen, die Seilbahnfahrt mit einem geführten Hike zum Pico Viejo zu kombinieren. Der Pico Viejo ist ein beeindruckender, über 3000 Meter hoher Krater, der in unmittelbarer Nähe des Teide liegt. Mit einem Guide bekommt ihr nicht nur die besten Insider-Infos zur Vulkanlandschaft, sondern erlebt auch einen kurzen, aber unvergesslichen Hike. Der Blick über die zerklüftete Landschaft und die weite Ebene des Nationalparks ist ein Erlebnis, das ihr so schnell nicht vergessen werdet. Ihr liebt gutes Essen? Dann werdet ihr auf der Riffa absolut glücklich. Die kanarische Küche ist unglaublich vielfältig und reich an Aromen. Typische Gerichte wie Papas Adugadas, kleine runzlige Kartoffeln mit der berühmten Mojo-Soße, frischer Fisch und Ziegenkäse gehören definitiv zu den kulinarischen Highlights, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Doch das war noch längst nicht alles. Ein absolutes Muss ist das traditionelle Gofio, ein geröstetes Getreidemehl, das in vielen Gerichten verwendet wird. Egal ob es als süßer Brei zum Frühstück, in herzhaften Eintöpfen oder sogar als Zutat in Desserts. 
Goffio ist tief in der kanarischen Kultur verwurzelt und wird auf den urigen, familiengeführten Restaurants serviert. Besonders spannend ist die Vielfalt an Fisch- und Meeresfrüchten, die fangfrisch zubereitet werden und in den kleinen, authentischen Lokalen angeboten werden. In vielen Küstenorten bekommt ihr Tintenfisch, Garnelen oder gegrillten Fang des Tages, der direkt aus dem Atlantik kommt. Das Beste, die besten Lokale findet ihr oft abseits der typischen Touristen-Hotspots. Wenn ihr die Insel auf eigene Faust erkundet, solltet ihr einfach an den kleinen, unscheinbaren Restaurants halten. Dort gibt es die authentischsten Gerichte und das echte kanarische Lebensgefühl. Lasst euch also kulinarisch verwöhnen und genießt die kanarische Küche in vollen Zügen. Es ist ein Fest für die Sinne. Neben der fantastischen Küche hat Teneriffa auch eine besondere Art der Unterbringung zu bieten. Finkas. Diese traditionellen ländlichen Anwesen bieten euch eine perfekte Alternative zu den oft überfüllten Hotels in den Touristengebieten. Warum eine Finca? Ganz einfach, sie liegt meist mitten in der Natur, oft in ruhiger Umgebung, abseits vom Trubel der Städte und den touristischen Hotspots. Hier könnt ihr die Insel von ihrer authentischen Seite erleben, mit regionalen Produkten, gemütlichen Unterkünften und einem ganz persönlichen Flair. Die meisten Finkas haben große Gärten oder sogar Obstplantagen, in denen ihr frische Früchte genießen könnt. Und sie bieten den idealen Rückzugsort nach einem ereignisreichen Tag. Unsere persönliche Empfehlung, wenn ihr mal richtig entspannen wollt, dann ist die Finca San Juan genau der richtige Ort für euch. Diese wunderschöne Finca liegt inmitten von grünen Hügeln und Obstgärten, weit weg vom Trubel der Stadt. Hier könnt ihr die Natur genießen, abschalten und einfach mal die Seele baumeln lassen. Um nach ein paar Tagen voller Abenteuer auf der Insel so richtig zur Ruhe zu kommen. Ob ihr im Garten unter den Obstbäumen entspannt oder euch in der umliegenden Landschaft erholt, eine Finca auf Teneriffa bietet euch eine authentische und erholsame Alternative. Villa Flor ist das höchstgelegene Dorf Spaniens und liegt auf einer Höhe von über 1400 Metern. Umgeben von Pinienwäldern und einer atemberaubenden Berglandschaft ist Villa Flor der perfekte Ort für alle, die dem Trubel der Küste entkommen und die Ruhe der Natur genießen wollen. Das Dorf selbst hat seinen ursprünglichen Charme bewahrt und hier scheint die Zeit ein wenig langsamer zu vergehen. Es ist der ideale Ausgangspunkt für Wanderungen durch die umliegenden Wälder oder für eine entspannte Entdeckungstour durch das Dorf, das für seine traditionellen kanarischen Häusern und die Gastfreundschaft der Einheimischen bekannt ist. Wenn ihr Ruhe und Erholung sucht, ist Villa Flor der perfekte Ort, um die Seele baumeln zu lassen. Wenn ihr nach all der Entspannung und Natur auf Teneriffa mal Lust auf Nervenkitzel und Spaß habt, dann solltet ihr unbedingt den Siam Park besuchen. Dieser Wasserpark ist der größte in Europa und bietet eine unglaubliche Auswahl an Attraktionen. Von riesigen Wasserrutschen über entspannte Poollandschaften bis hin zu einem künstlichen Strand. Hier ist für jeden was dabei. Egal, ob ihr mit der Familie unterwegs seid oder einfach nur selbst mal wieder ein Kind sein wollt. Der Siam Park ist ein Ort voller Adrenalin und Spaß. Verpasst auf keinen Fall die berühmte Tower of Power Rutsche. Sie ist nichts für schwache Nerven, aber definitiv ein Highlight. Teneriffa hat einfach so viel zu bieten, von unglaublichen Wanderungen über atemberaubende Strände bis hin zu einmaligen kulinarischen Erlebnissen. Und das Beste daran, die Insel hat für jeden etwas, egal ob ihr Abenteuer sucht oder einfach nur entspannen wollt. Also, wenn ihr bereit seid, euch ins nächste Abenteuer zu stürzen und Orte zu entdecken, die ihr vielleicht noch nie auf dem Radar hattet, dann nichts wie los. Und vergesst nicht, das Leben beginnt außerhalb eurer Komfortzone. 
Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal für noch mehr spannende Reiseziele und schreibt uns in die Kommentare, welches Abenteuer ihr als nächstes erleben wollt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.